今天我们来做大家期待已久的叉烧包，这是一块洗干净的夹心肉，有肥有瘦，把它切成小块，切成这样的小粒状就可以了，不需要剁碎哦。再准备几个小洋葱切碎，装好备用。接下来准备一个叉烧酱汁，两勺叉烧酱。一勺蚝油，两勺生抽，一点点蜂蜜，搅拌均匀。接下来起锅热油，把小洋葱放进来，先炒香。炒香了，把肉粒加进来煸炒。把油逼出来之后呢，我们淋入少许高粱酒，增香去腥。接着把料汁淋进来，开水量要多一点，然后焖煮四十分钟。水开了一条中小火焖。我们这个叉烧肉馅料呢焖了四十分钟，现在肉已经焖得很绵软，汤汁焖掉了大半，可以来加入淀粉水勾一下芡，改条大火，一点点加。煮到这样的浓稠度就可以关火啦。拿个碗装起来，冷却了之后放到冰箱冷冻两个小时。叉烧馅冻好了，就可以开始来和面。准备三百克中筋面粉，面粉里加入十克白糖，促进酵母发酵。三克酵母用一百六十毫升清水化开，把酵母水倒进来，用筷子搅动面粉。再揉成一个光滑的面团，揉成团之后盖上盖子，发酵一个小时。面团发酵了一个小时，移到案板上来揉搓排气。哎呦，好大！站好，没摔跤哦。你这么快就做好啦？你做的那些是什么呀？那个是苹果。苹果？那你现在这个呢？爱心，爱心啊！哦，好吧。搓好后，把它分成十二个等量的小剂子，撒上少许干粉，防止粘连。拿个剂子，两面都沾上一点点干粉，按扁，然后用擀面杖擀成中间厚、边上薄的一个包子皮。现在就可以开始来包啦。舀一勺叉烧馅，在面皮的中间，然后捏起折花。包子全部做好后，静置二十分钟进行二次发酵。冷水上锅，大火蒸十五分钟。好啦，包子蒸好啦，关火焖三分钟再开盖。今天这碗叉烧包吃起来松软多汁，做法也不难，喜欢的朋友可以试一下哦。